<clears throat> Muy buenas tardes. Good afternoon. God bless you all. Today is Monday, September 25th. Um, buenas tardes, hermanos, nuevamente. Hoy es lunes 25 de septiembre. Gloria a Dios, hermanos. En esta hermosa tarde, hermanos, eh, voy a estar el de, haciendo el devocional de hoy. Ayer hice el devocional. Fue un tema algo difícil para mí, hermanos, porque se trata de personas mayores eh, en las que usted pueda buscar consejo. Y pues no es nada malo, es muy bueno, ¿verdad? Buscar consejo de alguien mayor, de alguien más sabio, hermanos. Eh, pero yo sé que cuesta encontrar esa confianza en alguien. Y ahí, ¿verdad? Porque se me hizo difícil a mí. No lo hice en vivo, pero sí lo puede encontrar en YouTube. Y reciba lo que, lo que le beneficie, hermanos, que sea de bien para usted y lo que no, despojese de ello. Yesterday I did my devotional, brothers and sisters. However, it was difficult for me because it was a topic about seeking maybe advice or counsel from an elder, uh, somebody wiser. And I know that it is hard for us to find somebody that we can trust and seek that type of advice and counsel from. Um, I didn't do it live. It is on YouTube. So if you like, please check it out. Just take what, what is good, brothers and sisters, and dispose of anything that isn't. I am not by any means perfect. I don't know it all. I do hope that you know, we can all find somebody that we can trust and, and come to when we need advice because we don't know it all, you know? And uh, not necessarily, it doesn't have to be an elder in age, right? But yes, it helps because a person that is older in age has more experience in things. Um, but simply somebody who is really used by God to encourage, to advise, you know, not to bring you down. Um, so I do encourage you, you know, to, to seek counsel if needed. Um, I, like, by no means am perfect, but I am here. If there's anything I can do for you guys, you can reach out to me. And uh, I would do my best to at least listen. You know, sometimes you don't need to advise people. You just need to listen. Um, but that was the topic from yesterday. Today's topic is vigilant. And we're still in, in 1 John chapter 2. I did read two days ago uh, from verse 18 through 29. Um, but based on the scripture that we're reading today, which is uh, 1 John chapter 2 verse 26. I think I'm going to go ahead and read from 18 through... 27 just to get a little more understanding um i always recommend that you go back to the videos where i read the entire paragraph but i have time i'm not in a rush you know this is god's time um my phone is charging you know um the girls are not home yet they have band practice so i have time to really dedicate right now to reading the entire Uh, paragraph so that we can get better understanding. Nuevamente, hermanos, les animo, ¿verdad? Que, que si usted necesita consejo, ¿verdad? Alguna guianza, eh, ¿verdad? Busque a alguien en que usted confíe, alguien mayor, tal vez no en edad, hermanos, porque hay personas que son más jóvenes eh, que, que tienen sabiduría, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero sí, obviamente, alguien que es mayor le puede dar mejor consejo porque ha vivido más tiempo, tiene más experiencias en la vida. Um, pero busque a alguien, ¿verdad?, que verdaderamente esté capacitado uh, espiritualmente, ¿verdad?, porque lo mejor es lo que Dios nos da, que esta persona sea una persona usada por Dios 
para aconsejarle, para guiarle, hermanos. Y a veces no es necesario ni aconsejar, simplemente que alguien nos escuche, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Le animo que si usted busca a alguien, que sea alguien, como le digo, con sabiduría, con experiencia, una persona que no lo va a juzgar y tratar de forzar a, a, a creer o a pensar de cierta manera o de hacer ciertas cosas. Amén. Eh, y pues hermanos, yo no soy para nada la mujer perfecta, pero si en algo yo le puedo ayudar, ¿verdad? Aquí estoy hermanos, cuenten conmigo. Eh, si no sé, pues no sé hermanos, pero por lo menos puedo escucharlos. Amén. Gloria a Dios hermanos. Bueno. Continuamos en primera de Juan capítulo 2. Hace dos días leí del 18 al 29, hermanos, y normalmente les animo a que busquen esos videos para que ustedes escuchen toda la palabra o simplemente abran su Biblia y lean ustedes, ustedes por sí mismos, ¿verdad? Uh, pero en esta tarde, porque no tengo prisa, hermanos, mi teléfono está cargando, eh, las niñas no han llegado, las muchachas no han llegado de la escuela porque están en ensayo de banda este día así que no hay prisa verdad para mí así que me voy a tomar mi tiempo hermanos en compartir la palabra voy a leer del versículo 18 al 27 nos estamos enfocando en primera de juan capítulo 2 versículo 26 amén voy a leer la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y dice hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis es la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y la verdad es Cristo, hermanos. Amén. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que sabéis, lo, perdón, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El versículo 26, que es nuestro versículo de enfoque, dice, Os he escrito esto sobre, que, sobre los que os engañan. Amén. Eh, punto. Y continúa diciendo, el siguiente versículo dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Gloria a Dios. Quiero regresar al 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El, el apóstol Juan nos está hablando, ¿verdad?, eh, nos está advirtiendo de las personas que quieren engañarnos. El título de este párrafo es el anticristo y en inglés se titula, um, eh, ¿cómo se dice? Aviso en contra de negar al hijo. Amén. Hermanos, ¿verdad? Se nos está alertando a través de esta escritura, ¿verdad? De aquellos que van a venir, ¿verdad? que se van a vestir de luz. Sabemos que hay muchos falsos maestros, hay muchas uh, personas predicando el evangelio del Señor. Pero todos, ¿verdad?, predican más o menos a su manera, a su propio entendimiento. Eh, estamos llegando a un punto donde hay personas que dicen, ¿verdad?, que Dios está haciendo cosas que uno no entiende. Y es cierto, hermanos. Pero el Señor no es hombre para mentir, ¿verdad? Él es, Él 
mantiene firme lo que él dejó que se escribiera en la Biblia, hermanos, para nuestro bien. Y lo que está escrito no es mentira. Amén. Es la verdad, es la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí fue escrita por hombre, hermanos, pero porque Dios permitió que el espíritu de él, ¿verdad?, iluminara estas mentes. Incluso no, no cuestionaría yo si personas escucharon la, la voz del Señor y los dirigió a hacer estas cosas. Gloria a Dios, hermanos. Eh, pero tengamos cuidado, ¿verdad?, porque eso es el punto de este devocional, que estemos vigilantes, que estemos alertos, estamos preparados, no en nuestro propio entendimiento, no con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu Santo del Señor. Amén. I'm going to read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It says, Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know It is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. But you have an, an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth, and the truth is Jesus Christ. Who is, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist. Denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what he promised us eternal life amen verse 26 says i am writing these things to you about those who are trying to lead you astray period as for you the anointing you receive from him remains in you and you do not need anyone to teach you but as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real not counterfeit just as it has taught you remain in him praise god i want to re Read verse 26. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. He is trying to warn us. He's trying to give us a heads up. Apostle John is giving us a heads up of the things that are coming that are actually already, they've happened already and they're happening again, brothers and sisters. There's going to be a lot of false teachers, a lot of false prophets. Amen. Many are twisting the word of God. Amen. Amen. A lot of people are saying that the Lord is doing things that we don't understand. And yes, to a certain degree, the Lord is doing a lot of things that we don't fully understand. But the Lord is not a man to lie to us. Everything that he allowed to be written is the truth, brothers and sisters. Yes, it was uh, written by man, but it was inspired by God. The, these men were led by the Spirit of God to write this, to alert us, to let us know that we need to be watchful. We need to be alert. Amen. So again, brothers and sisters, don't fall for everything that is out there. You know, especially if the church that you have been brought up in. Amen. And I don't mean from when you were a child. I mean, if you've been in church since you were a child, praise God for that. But not everybody came to Christ as a child. I didn't come to Christ until I was in my 20s and 30s. Uh, amen. So, you know, but everything that you've learned, you know, that's why earlier when I told you, you know, to check out the video from yesterday, brothers and sisters, receive what is good and dispose of what isn't. You know, we have to be careful with everything that is being preached or spoken about because not everything is from God. The Lord can use me, but at the same time, I can fail to really... Uh, put out what the Lord is giving me, you know, because I'm not the wisest person or the mo most knowledgeable person, right? Uh, so I can fail you. That's why it's necessary for you to seek for yourself, to learn for yourself, to only take what is good, what is going to help you be edified. Amen. Hermanos, nuevamente les animo, ¿verdad? Eh, yo les puedo fallar. Como les dije temprano, hermanos, el día de ayer hice un devocional 
que yo no me sentí del todo uh, bien en compartir esa palabra, hermanos, porque yo tengo mis luchas también. Soy una persona, soy un ser humano y yo le puedo fallar a usted. Por eso yo le animo a que usted, ¿verdad? Solo tome lo que es bueno, hermano, lo que le va a edificar y lo que no despojese de ello, hermano, busque por sí mismo, dése cuenta por sí mismo. Es algo que... ¿Verdad? Se me inculcó a mí, ¿verdad? Y no, yo no vine a Cristo, hermanos, de, desde mi niñez. Hay personas que desde su niñez están en la iglesia y conocen al Señor. Yo llegué a mis 20, 30 años, hermanos. Pero lo que se me ha inculcado, lo que se me ha enseñado, hermanos, lo que de, es de provecho, eso es lo que, ¿verdad? Me ayuda a mí a seguir adelante y pues le anima a usted, ¿verdad? Que haga lo mismo, que busque usted al Señor por sí mismo, se dé cuenta de, por sí mismo, amén, no nos podemos dejar llevar por todos los predicadores, pastores, todo lo que hay allá afuera, hermanos, porque no todos son eh, verdaderamente elegidos por Dios, amén, y como dije, muchos están cambiando la palabra del Señor, están uh, haciendo a uno pensar que, verdad, todo lo que se nos ha enseñado no es correcto, y hay muchas cosas que sí son correctas como hay cosas que no lo son. Así que tenemos que darnos cuenta, tenemos que dejar que seamos guiados, instruidos por el Espíritu Santo. Amén. Eh, dice, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque sí, no, no hay necesidad Sí hay necesidad y no hay necesidad a la misma vez. Necesitamos sí a veces que alguien nos enseñe, pero que no dependamos totalmente de esa enseñanza, sino que dependamos de Dios y la enseñanza que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Amén. So, brothers and sisters, it says here, as for you, the anointing you receive from him remains in you and you do not need anyone to teach you. Now we have to be careful with that. We can misinterpret that. Yes, we still need people to teach us, but we cannot put all of our uh, devotion to that person and the teaching that person has given us. We can only take what is good, again, and then the teaching that the Lord gives us through the Holy Spirit, that is the one that we need to remain in. Amen? Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Regresemos al devocional. ¿Verdad? Nos está alertando el apóstol Juan. Amen. So let's go back to the devotional. We know that Apostle John is alerting us. Amen. So I'm going to go into the devotional. Voy a entrar al devocional titulado Vigilante. It's titled Vigilant again. It says, Are you vigilant? ¿Eres tú vigilante? ¿Estás vigilando? Like a dog sniffing the air and scanning the horizon, are you on the lookout? Como un perro que está olfateando el aire y analizando el horizonte. ¿Estás tú atento? ¿Estás tú vigilando? Amen. Some people keep, fall, some people keep falling into the same traps over and over again. Algunas personas continúan cayendo en la misma trampa una y otra vez. They repeatedly walk into the same pitfalls and perils each time just as, as surprised as the last. Ellos repetidamente caen en los mismos engaños, en las mismas trampas y riesgos y peligros cada vez y igual de sorprendidos que la última vez. How did this happen? Or why do I keep doing this become common mantras? Dice, ¿Cómo sucedió esto? ¿O por qué continúo haciendo esto? Se convierten en frases comunes. For some reason, they just haven't learned to notice the signals to scout the land and ready the defense. Por alguna razón, ellos simplemente no han aprendido a notar las señales a explorar la tierra y preparar la defensa. Are you like that? ¿Eres así? 
did you get caught unaware even though you knew trouble was brewing or you knew the temptation was coming or you knew someone would try to undermine your purity your message your good work or your success te encuentran desprevenido aun cuando tú sabías que el problema estaba desarrollándose o que la tentación venía o sabías que alguien trataría de menospreciar tu pureza, tu mensaje, tu buena obra o tu éxito? You're shrewder than that, right? Eres más astuto o listo que eso, ¿verdad? This world needs you to be. Este mundo necesita que lo seas, que seas astuto, que estés listo. Don't give in to apathy only to be jolted upright by failure. No te des por vencido. No te des a la desidia, a la indiferencia, solo para ser impactado o afectado directamente por el fracaso. Don't give in to a re reactionary life surprised by the perils that find their way to you. No te des a la vida reaccionaria sorprendido por los, riesgo, los riesgos o los peligros que encuentran, te encuentran, ¿verdad? Pasan su camino para encontrarte a ti. Be ready, be strong, be close to Jesus. Debes estar listo, fuerte y cerca de Jesús. Gloria a Dios. Glory to God. Hermanos, ¿cuántos nos cuesta vigilar? ¿Verdad? En la iglesia hemos tenido vigilias. Y rápidamente, ¿verdad? Uno hace un orden, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y a cierta hora vamos a terminar. Hermanos, yo me he encontrado últimamente que no puedo dormir a veces. Y creo que lo he mencionado recientemente. No puedo dormir. Eh, por A o B razón no puedo dormir. Y yo sé que es, hermanos, uh, oportunidad para mí para vigilar. Hubo un tiempo, hermanos, que no para exaltarme, hermanos, me esforzaba que todos los viernes me quedaba despierta, no muy tarde, pero sí, ¿verdad? Me quedaba despierta y me ponía a leer la palabra del Señor, a orar. Obviamente no era por un largo plazo, pero me estaba esforzando, hermanos, para vigilar. Y de hecho, en esta mañana mi esposo y yo estábamos hablando de eso, ¿verdad? De que como para otras cosas fácil nosotros, ¿verdad? Oh, tengo que ir a cierto lugar y hacer cierta cosa. Tengo que levantarme a cierta hora y hacer eso. Fácil hacemos eso. Pero no somos igual de fuertes y valientes para hacerlo, ¿verdad? Para acercarnos más a Dios. Y hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde verdaderamente tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, hermanos, son malísimos, hermanos. Y, y cómo vamos a aprovechar bien ese tiempo, hermanos, tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar vigilando, amén, tenemos que estar preparados. ¿Verdad? Porque el día del Señor se acerca y no debemos ser encontrados desprevenidos. Quiero buscar algo. Glory to God. Brothers and sisters, um, to be vigilant, brothers and sisters, I know it is not easy. A lot of times, you know, we've had uh, all night services, which is to be vigilant, you know, throughout the night. And there's an order, there's a, a schedule for everything we're going to do. Amen. And uh, we're like, okay, by this time we're going to finish. And, you know, I'm not saying it's bad to have an order because God is a, it's a God. He's a God of order. Amen. So we have to be you know, uh, alert to those things too. But many times it doesn't even, not just in church, but at home, like lately, and I think I've mentioned this in, the, in recent months, I've had nights where I can't sleep. I can't sleep. And I know that's my opportunity to be vigilant, to be in prayer, to be reading the word. And not to boast or anything, brothers and sisters, but 
and it hasn't it's maybe more than a year ago two years ago maybe i was doing my best brothers and sisters to to every friday night you know stay up past my bedtime per se right and dedicate some time to prayer and to reading the word of god and keeping watch you know because we need to be keeping watch we need to be vigilant amen especially in these days where i wanted to read uh, ephesians chapter 5 verse 16 well i'm gonna read 15 too it says be very careful then how you live not as unwise but as wise making the most of every opportunity because the days are evil <clears throat> and then it says therefore do not be foolish but understand that the lord's will is what the lord's will is brothers and sisters the lord's will right now for us is to be ready to be vigilant to be fasting to be praying to be reading his word because the days are evil we know his return is upon us we know we don't know the day we don't know the hour but we know it's closer brothers and sisters so why are we wasting time why are we wasting time on things that are temporary you know that are vanity why are we wasting time in that we really need to be vigilant. We really need to be praying and fasting, brothers and sisters. We know that everything, food, cost of living, gas, everything is more expensive now. Everything. Amen. I, I saw these reels, uh, short videos the other day that a lot of people were saying, I'm making more money now, but I'm still living paycheck to paycheck. I'm making more money now, but I'm broker than I was before. So brothers and sisters, the time is now. We need to be vigilant. And don't think that, and I, I say this repeatedly, and I'm not going to get tired of telling you. This word is not just for you that are listening or watching. It's for me. It's for me because I need this word as well. Amen. So we need to be vigilant. We need to be praying. We need to be fasting. We need to be reading the word of God. Brothers and sisters, the time is now. The Lord is telling us that constantly. Now, every day. If your church is not preaching about the time is now, like get yourself together. The time is now. How many people wasted money to go watch a concert of a demon possessed woman? A witch, they say she is. How many people wasted money to go to a football game, to a baseball game? Why? Why do we do such things, such foolish things? When we need to be more into the things of God. It is not bad, brothers and sisters, to go and enjoy a peaceful afternoon at the park or with family it's not bad but first god first god and second if you're gonna do that to go enjoy nature to go enjoy all these things always keep god centered in everything that you do that everything that you do be pleasing don't go out as a family and go watch a movie where there's cursing and all kinds of darkness, brothers and sisters. Don't go to a park to go sit and criticize and judge everybody else. It says to make the most of each opportunity, meaning you should use that. That with your testimony, other people can see that you're a child of God. So that through your fruits, through your testimony, people can also know God. If you are able to say a word, to plant a seed in anyone you come across, brothers and sisters, that is making the most of your uh, time of, of an opportunity. You know, I, I will always say this, you know, I remember this sister fondly because when she said that as, as a child of God, as a Christian, we have an identification. Obviously, our identification, our identity is in Christ. 
Therefore, when we speak, brothers and sisters, we're going to speak blessing to people. We're going to share the gospel with people. We might not say, you know, um, accept Jesus Christ as your Lord and Savior today. We don't, you know, if we don't have the opportunity to say that, okay. But at least say, God bless you to the person. Or at least say, smile, Jesus loves you. You went to a restaurant, you left a tip, say, God bless you. Thank you for your service. Show the love of Christ in everything that you do. Make the most of each opportunity. Amen. And make the most of your evenings, brothers and sisters. If you can't sleep, pick up your Bible. Read your Bible. Kneel down and pray. Maybe a few seconds, okay, but make the most of that opportunity. Keep vigilant. You can't pray for too long, okay, well, I'll I'll pray and I'll read the word of God. I'll pray and I'll read the word of God. And and try to also fast. I know it's hard because, you know, you have things to do. You go out. Somebody might invite you to breakfast. Somebody might invite you to lunch. But any time that you get to at least fast for the Lord, brothers and sisters, so that you can get closer to the Lord, so that the Lord can reveal to you, so that the Lord can use you, brothers and sisters, do it do it the the word of god tells us that we will not live on bread alone and you can find that in the gospel of matthew brothers and sisters and possibly mark luke and john i'm not sure because it's when jesus went to the desert for 40 days and 40 nights amen preparing himself you know for his ministry and he was tempted by the devil right he was tempted by satan and Satan, you know, tried to fool Jesus, promising all kinds of things to him. But greater is he who is in you, right? So you can overcome those temptations. You have to be vigilant so that you can overcome those temptations. You have to be fasting so you can overcome those temptations. You have to be in prayer so you can overcome the temptations. You have to be reading the word of God so you can overcome the temptations. Amen? So brothers and sisters, be vigilant and make the most of every opportunity that, that you have. The time is now, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. The time is now. Amen. Hermanos, hay mucho que decir, mucho que decir, hermanos, pero el consejo es estar vigilante, estar vigilando, estar orando, estar ayunando, estar leyendo la palabra del Señor, hermanos. Y no espere a mañana, no espere a la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. El tiempo es ahorita, hermanos. La palabra nos dice en Efesios 5, 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hermanos. La voluntad del Señor es que estemos listos, ya estar preparados, porque la venida de Cristo está cerca. Sí, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que ese tiempo se acerca, porque vemos los días que son malos, hermanos. Ya había maldad antes, ya han pasado cosas antes, pero están pasando nuevas nuevamente hermanos muchos están siendo engañados si su iglesia no le está predicando que el tiempo es ahora hermanos sálgase de esa iglesia y busca una iglesia donde le estén hablando la verdad no nos gusta la verdad nos cala nos da comezón nos enojamos hermanos pero enfóquese en cristo no en el hombre en cristo cristo está usando a muchas personas es cierto a criaturas a jóvenes, adultos, ancianos, hermanos, a los vagabundos los está usando, a los hombres y las mujeres de las calles los está usando el Señor para predicar la palabra. Hermanos, tenemos que desear, dice la palabra, los mejores frutos, los mejores dones, hermanos. Lo mejor es lo que queremos y lo mejor es Cristo, hermanos. Así que el tiempo es ahora, ya no pierda más el tiempo, vigile, ayune, lea la palabra, amén, ore, porque el tiempo es ahora, hermanos. Gloria a Dios, vamos a orar, we're going to pray, dear Jesus, amado Jesús.
Help me to outwit any trouble ahead today. Let me be sensitive to your guidance and strength. Amen. Ayúdame a vencer cualquier maldad que está delante de mí hoy. Déjame ser sensible a tu guianza y a tu fortaleza. Amen. El consejo del autor, the advice the author gives, is scan the day ahead. What potential obstacles might you face? Develop a plan to remain resolute in the things God would have you do today. Dice, analiza el día que tienes delante de ti. ¿Qué obstáculo, obstáculos potenciales puedas enfrentar? Desarrolla un plan para permanecer diligente en las cosas que Dios te tendrá haciendo hoy. Gloria a Dios. Glory to God, brothers and sisters. God bless you all, and I love you in Jesus' name. I hope you all have an amazing rest of your day. Hermanos, Dios les bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Y que tengan un hermoso resto de su día. Amén.